Hello everyone, welcome back to your English class. Hi. Hello, hello. Si ¿Sí me escuchan o no me escuchan? Sí, sí. Sí, se lo escucho. Very good, excellent. So welcome back to your English class. Bienvenidos a su clase de inglés. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Are you good? Yeah, <laughs> okay, very good. Now let's check. Veamos, tenemos más de un participante aquí, so I think that everyone should talk. Creo que todos deberían de estar pendientes de poder dar su opinión whenever I'm asking you. Cuando les estoy consultando, okay? So welcome back to your English class. It's a pleasure to see you all. Es un placer verles. No se extrañen si estoy hablando ahorita en inglés. Siempre le voy a ir brindando la translation, right? Le voy a ir brindando la traducción. Okay, so today is Monday, February 6th, 2023. Right, ahora es lunes, 6 de febrero, 2023. Vamos a iniciar con la sección 1. It's nice to meet you. Class number 1. Remember, this is inglés principiante módulo 1, right? Beginners 1 in English. All right, my name is Febe Arevalo, all right? You can call me Miss Arevalo if you want, whenever you have a question. Pueden llamarme eh, Miss Arevalo cuando tengan alguna duda, consulta o necesiten algo, right? Miss Arevalo, no me pueden decir Miss Febe porque no está correcto, tienen que ser Miss Arevalo. O pueden decirme teacher, it's okay, ahí está correcto, ¿verdad? Como les decía, vamos a iniciar con la sección 1. Okay. Eh, voy a explicar algunas cosas de la platform, de la plataforma. Eh, recuerden que la mayoría de su tiempo tienen que pasarla en la platform y durante las noches conectarse a las clases virtuales, which are highly important, las cuales son súper importantes. Pues de ello depende que ustedes sepan cómo ir desarrollando ciertas cosas de la plataforma y también si ustedes tienen dudas o consultas, pues durante la clase eh, se pueden responder. ¿Ok? So let's move on, comencemos. We have some classroom language that I would like you to know. Tenemos un vocabulario que se utiliza en el salón de clases y me gustaría que ustedes lo conozcan. All right, this is pretty basic vocabulary. Es vocabulario bien básico, <coughs> pero les va a ayudar a que ustedes puedan empezar a hablar inglés desde el principio, All right? Como dice el tema de su curso, beginners, principiantes. Entonces, van a dejar de comunicarse en ciertos aspectos en español. Por ejemplo, number one, Miss, I have a question. Es usual que cuando tenemos una duda o consulta decimos, eh, señor o maestra, tengo una pregunta, right? Pero aquí no lo van a hacer. Van a decir, Miss, I have a question. Siempre que usted tenga una pregunta va a utilizar esa frase. Miss, I have a question. Miss, tengo una pregunta. ¿Ok? Number two. Miss, how do you say tijera in English? All right. Eh, puse la palabra tijera ahí como referencia, right? Pero usted puede preguntar lo que quiera con ese instrumento que tiene la número dos, All right? Con esa phrase, con esa frase. How do you say, cómo se dice, All right? How do you say tijera? How do you say computadora? How do you say botella in English? Todo lo que usted quiera saber lo puede preguntar utilizando esta frase. Do it, all right? Siéntanse en confianza de poder utilizar este vocabulary porque lo he preparado especialmente para ustedes. Number three. Miss, can you repeat that again? 
Miss, podría repetir eso de nuevo. All right. Can you repeat that again? O si usted no escuchó cuando yo lo llamé para que participara en la clase, you can say that. All right. Puede decir eso. Can you repeat that again? And now, and it would be a pleasure for me to help you with that. Y será un placer para mí poder ayudarle de nuevo. So let's check if the vocabulary is clear. Veamos el vocabulario quedó claro. Let's start with Fatima Jovel. Read number one, please. Leame el número uno. I have a question. Exactly. Thank you. Uh, Christian Elias, number two, please. Miss, how do you say to her in English? Very good, excellent. And Beatriz Enriquez, number three, please. Your microphone, Beatriz. Miss, can you repeat again? Very good, thank you. Thank you. Okay, uh, just let me ask you something. Creo que ustedes tuvieron una reunión general, ¿verdad? Antes de unirse al, aquí al grupo de beginners. Antes de que los programan a beginners, siempre les da una reunión general donde se les dice cómo tienen que utilizar la platform, ¿verdad? I think you were in one of those. Creo que sí estuvieron en una de esas, ¿ok? So let's try to remember some of those uh, comments that they made in the meeting. Tratemos de recordar algunas cosas que se mencionaron en la reunión. Eh, ya vamos a ver también algunos requisitos que tenemos que cumplir. All right. So let's check. Let me know if I can move on. Me avisan, por favor, si ya puedo mover la slide. Solo me dicen done. 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 Very good, excellent. Thank you. Let's go with tareas y evaluaciones, right? Homeworks and evaluations. So it says, this is in Spanish and I don't want to read in Spanish, so it's going to be your turn. So it's in Spanish, all right? Let me hear, Melvina and I, can you read the first item, please? <laughs> Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Exactly. Remember, even if you were in every class at night, you need to accomplish, you need to work on the homeworks, right? In the platform. Aún si usted se conectó todas las noches y aún enfermo, usted estuvo todas las noches en la clase, pero no ha trabajado en las tareas de la plataforma, that's 80%, right? Eso es el 80%. You need to accomplish that. Y tiene que cumplir con eso, right? Let's go with number two. Thank you, Melvin. Let's go with Roxana, please. The second one, las tareas. Las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. Puede adelantar contenido. Excellent, thank you, All right? It's not mandatory for you to work in the homeworks after the class. No es obligación para ustedes que la trabajen después de la clase, right? Usted puede adelantar, por eso está entre paréntesis, puede adelantar contenido. Eh, supongamos que por cuestiones de que no se entendió muy bien un punto, un, un tema gramatical, entonces, nos quedamos en un punto de la sección 1, pero usted quiere avanzar a la sección 2 porque sabe que ya va a llegar su fecha límite, do it, right? Hágalo. Avance a la, a, la plata, a la sección 2, right? Nadie lo va a detener ni nada. Y no se preocupe que cuando nosotros lleguemos ahí, si a ustedes les surgen dudas, you are free to do it, right? Usted es libre de hacer las preguntas que necesite para completar, right? Let's move on with number 3. Nos vamos a la número tres, which it would be Diego Valdez, please, number three. Hi, um, Hi. todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que este registro es enviado a Instaform semanalmente. 
That's correct. Thank you. All right. So please remember, you need to work in all the homeworks that you have in the platform. Recuerden, tiene que completar todas las tareas que tiene en la plataforma. Fíjense que ustedes cuentan con tres resources, basically, right? Cuentan con el recursos, all right? El primer recurso son los videos que tienen en la plataforma. El segundo recurso son el material que tienen en la plataforma. Y el tercero soy yo, all right? Que es cuando ya nos vemos cara a cara y podemos practicar el inglés 100%, 100%, right? Bueno, en caso de ustedes, como son beginners, we are going to be 50%. Vamos a estar el 50%, but um, you have three resources. Make use out of them. Tienen tres recursos, hagan uso de eso. Okay. So, uh, let's go with the last one. Cristina Morán, please. Material. Material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital. That's correct. Thank you. Now, I usually receive this request. Usualmente a mí me dicen, teacher, mire, mándenos la, la PowerPoint. Es que la quiero imprimir, es que le voy a tomar foto. You guys, I've been there. Yo he estado así como están ustedes y sé que por el trabajo o por otras situaciones no se hace. Así que lo que yo siempre le voy a recomendar, y me ha funcionado y le ha funcionado a muchísimas personas que han estudiado inglés, es haga anotaciones. All right? Be organized. Sea organizado cuando haga sus anotaciones. Use highlighters if you want. Utilice resaltadores si usted quiere. Si sabe que algo importante le costó en la clase, utilice resaltadores para recordar que tiene que practicar. But take notes. Yo no voy a ir rápido. Mis clases no van a ir rápidas porque ustedes son beginners. Son principiantes. Tengo que tomar mi tiempo con ustedes. So you can take notes. Así que ustedes pueden tomar notas de todo lo que sea en la clase. De esto no porque, pues solo es para que ustedes sepan, all right? Tengan conocimiento de cómo se trabajan las tareas y evaluaciones. All right, so let's move on. Continuemos. Normas de convivencia. This is highly important for me. Esto es súper importante para mí, okay? So let's pay attention. Um, let me have Sara Abigail Villalta, please. Read number one and number two. Botón en silencio. Lista de asistencia. Según programa. Excellent. We don't have any list. All right. Nosotros no tenemos lista de asistencia. Pero no quiere decir que por eso usted no se va a conectar o va a decir cuándo se va a conectar y cuándo no. ¿Por qué les digo esto? Porque en mis clases es usual que el siguiente día yo haga un recalling previous learning. Un conocimiento previo, una parte de conocimientos previos. Y si usted no estuvo en la clase anterior y no vio la grabación, no va a poder contestarlo. Así que tratemos de no darnos eh, esa prioridad, ¿verdad? De faltar a las clases. Ah, solo me voy a conectar a una. No, don't. Please don't. Por favor, se los pido, no lo hagan. Porque se están dañando ustedes mismos su aprendizaje. Entonces, les decía, no hay lista de asistencia. Siempre tienen que asistir, all right? Botón de silencio. Recuerden que durante la clase, ustedes no pueden tener abierto el micrófono. Porque tienen backgrounds, tenemos ruidos en las casas, all right? Que el perrito, el periquito, el gatito, la vecina, all right? So you have a lot of noises. Hay bastantes ruidos. A veces sus compañeros tienen headphones or headsets, tienen audífonos. Y si hay un ruido muy fuerte, les puede dañar a ellos también los oídos. So let's be careful with that. Seamos cuidadosos con eso. Mantener siempre el botón en silencio, a no ser, unless, a no ser que el docente le pida que lo abra para que dé su idea, opinión, point of view, para que dé su idea, opinión, o punto de vista, right? Or for you to participate. O si tiene que participar. Let's go with the next one. Um, Douglas Lopez, please. Number three and number four. Which it would be these two. Que serían esos dos. Um, está bien en inglés. Está, está en español. Ah, bueno. Solo tiene que eh, leerlo. Ah, ok. Sería nombre completo y cámara encendida. That's correct. Thank you. Now, listen. I know that sometimes 
we can have the camera on. Sé que a veces por distintos motivos no podemos tener la cámara encendida. Pero yo como docente, bajo cualquier circunstancia, tengo que tener la cámara encendida con ustedes, right? Entonces, pedirles lo mismo, ¿verdad? Si estamos en casita y pueden tener la cámara encendida, do it. Porque hay una mejor eh, relación entre el estudiante y el docente. Es decir, yo puedo ver cuando usted necesita algo, cuando tiene una duda y no quiere preguntar por pena, yo le puedo ver la cara a usted y buscar ayuda inmediata para usted, right? Pero si yo no lo veo porque tiene la cámara apagada, pues difícilmente va a poder avanzar en su aprendizaje. And I know this for a fact. Y sé que siempre surgen dudas y no da pena preguntar. So es mejor que yo les esté viendo las caritas para saber cuándo tienen una duda o cuándo algo no está bien explicado. Ok. Let's go with the next one. Wendy Padilla, please. The other two. Otras dos. Um, participación activa. Uso de chat. That's correct. Sometimes we are going to be working on chats, right? A veces vamos a estar escribiendo ahí uno que otro mensaje en el chat box, en la cajita de mensajes, pero no va a ser todo el tiempo, all right? Sorry. That's the thing. Y otra cosa, por favor, siempre pongan su nombre completo. Así los conozco yo by name, por nombre, por sus nombres. Y la participación activa, everybody. Yo sí les voy a pedir eso bastante, ¿ok? Ahorita yo estoy hablando. I know that I'm talking too much. Sé que estoy hablando muchísimo. Pero es por estas dos láminas que me obligan a hablar bastante para explicarles. Other than that, después de eso, yo solo les voy a dar la explanation of the topic, la explicación del tema, the practice, and then you go alone. La práctica y luego va usted solo. Porque a mí me interesa que a usted se le quite el miedo a hablar inglés. Right? Y que usted pueda mejorar su pronunciation. So let's move on, the last two. Y las últimas dos. Um, let me see. Ronald González, please. The last two. Levantar la mano y siempre mantener el respeto. That's correct. All right. Let's be respectful. All right. So let's move on. That's pretty much it. Eso sería básicamente todo sobre las normas de convivencia. Now let's check this information. Introducing yourself presentándonos, right? So, you get to know me a little bit better. Ustedes pueden llegarme a conocer mejor and then I'm gonna know you a little bit better. Y después yo los voy a conocer mejor, okay? So, let's check. Esta va a ser la guiding structure que vamos a utilizar, la estructura guía que vamos a utilizar. Usted puede copiarla en su cuaderno y llenarla con su información. Ahorita les voy a dar el ejemplo. Hello, my name is Phoebe Arevalo. My name, mi nombre, Febe, si sí, se puede, si sí existe en inglés, right? Existe como Phoebe. So, hello, my name is Phoebe Arevalo. I am 25 years old. I work as an English teacher. I live in El Salvador and I'm Salvadorian. All right? Simple as that. Así de simple. Estamos diciendo la edad que tenemos, de qué trabajamos y a dónde vivimos. All right? Now, in this part, some of you might not be working. Algunos de ustedes puede que no estén trabajando. Entonces, esta parte de I work as an, esto que dice esta oración, I work as an, es para que usted mencione de qué trabaja, cuál es su profesión, ¿verdad? O qué es lo que hace. Si usted no quiere decirme qué hace ni cuál es su profesión, usted puede decir I work in. Voy a ponerlo entre paréntesis, porque esta es otra opción que tiene. I work in. In. Y solo me dice el lugar a donde trabaja. I work in English corporativo. All right. Or Regal International. I work in. Da, 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 da. Trabajo en tal lugar. Sí. You don't need to tell me what you do. Si usted no quiere decirme qué hace, don't do it. Y si usted quiere decirme qué hace, utilice I work as an. Sí. Si usted no trabaja, utilice este otro formato que les voy a poner aquí. Si usted solo estudia inglés, I'm a student. Right? That's it. I'm a student. En vez de decir, I work in, I work as an, porque usted no trabaja, solo dice, I'm a student. Right? That's it. Okay? So, I'm going to give you one minute. Voy a darles un minuto para que llene esta información en sus cuadernos. Right? Let me know whenever you're finished. Me avisan cuando finalicen. Uh, please tell me done. Pueden decir done, finished, ready, right? 
use that vocabulary. Finish. Great, excellent. Something else, everyone. Algo más que les quiero decir. Yo no les puedo hacer hasta donde yo recuerdo, no se nos permite a los docentes estarles pasando el link de la clase. Para eso cada uno recibe un correo, right? An email. Entonces, lo que creo que sí es posible es que uno de ustedes pueda mandar el link al grupo de WhatsApp, but I'm not sure. No estoy 100% segura, right? Pero yo no les puedo pasar ni correo, ni contraseña, ni nada. Porque para que ustedes estén en el curso, tuvieron que haber recibido ese correo. Ok, so that's just for you to know. Dígame, Douglas, ¿tiene preguntas? Hola, Silic, buenas noches. Este, nada más consultarle, yo me conecté un poquito tarde porque venía de clases, pero consultarle, eh, no sé si habrá dado esa indicación, preguntarle si usted va a estar dejando algún tipo de material mientras estemos recibiendo la clase o solamente lo que nosotros estemos recibiendo al momento de recibir la clase. Yes, indeed. That's exactly, Douglas. Justamente así como dijo de último. Solo lo que usted recibe, Bye. porque ya es suficiente carga académica que tendría, ¿no? Right? Con cumplir con la clase virtual, con ver los vídeos y llenar la plataforma, ya son tres recursos que tiene. Lo que sí voy a hacer okay. es que si hay algo que no está explícito en la plataforma, que no está muy explicado, por así decirlo, yo sí lo voy a desarrollar más a fondo en la clase. All right? To help, para ayudarles. Miss, I have a question. Yes, tell me, please. Um, yo no me pude conectar a la, al, a la explicación que dieron al inicio antes de, de comenzar el curso. Y no sé exactamente cómo llenar la asistencia. No sé si me puede orientar usted o, o, o después. ¿Cuál asistencia, Diego? Disculpe. Um, según el material que nos que nos proporcionaron, te decía que para cada clase teníamos que llenar una asistencia con un nombre completo y correo. Pero aquí dice, fíjese que en las instrucciones que me mandaron, decían que ustedes no aplica la lista de asistencia con ustedes. All right, let me check. Aquí está. Según programa, y tengo entendido que el programa de ustedes no aplica lista de asistencia porque no me la han pasado a mí, Diego. All right. Ok, muchas gracias. Pero igual yo le voy a consultar. Ok, now let's move on. Let me hear you, yo. Quiero escucharlos. Uh, let's start. Do I have any volunteers? Tengo algún voluntario que quiera presentarse ya. Ajá. Uh -huh. Yes, Cristina, action. Hello, my name is Cristina Moran. I am 27 years old. I work is I work as an teleoperador. I live in El Salvador. I am Salvadorian. Very good, excellent, Cristina. Cristina, thank you. Repeat after me. 27. 27. That's correct. 27, 27. Very good. Thank you. Nice to meet you. Let's go with Ronald Gonzalez, please. Hello, good night. Um, hello, my name is Ronald Gonzalez. Um, so I, I am 20 years old. I work as San uh, Sigma Cool Conte. Mm -hmm. um, I, li I live. I live. Sorry, I live. I live in Ilopango, in El Salvador, sorry. In, I Salvadorian. Very Sorry. good, excellent. Thank you, Ronald. Very nice. good. Nice, nice to, to meet you. you. Nice to meet you, sir. Let's go with Wendy and after Wendy, Claudia. Okay. My name is Wendy Padilla. I am 80, 48 years old. I work as a business administration. I live in El Salvador. I am Salvadorian. Very good. Excellent, Wendy. That's correct. Good. Yes. 
Business administrator, very good. Wow, hard work. Trabajo difícil, very good. Let's go with Claudia. And after Claudia, Brian. Hello, my name is Claudia Pineda. I am 29 years old. I work in Aldeas Infantiles SOS. I live in El Salvador. I am Salvadorian. Very good job, excellent. Nice to meet you, Claudia. Very good. Good enthusiasm. Me gusta la manera en la que están hablando, right? Tienen entusiasmo. That's great. Let's go with Brian after Brian Diego and after Diego Irma. Hello, my name is Brian Ventura. I am 27 years old. I work in Laboratorio con Visa. I live in El Salvador. I, I am Salvadorian. Very good job. Excellent. Nice to meet you, Brian. Welcome. Very good. Let's go with Diego. Um, hello, my name is Diego Valdez. I am 27 years old. I work as some programmer. I live in El Salvador. I am Salvadorian. That's correct. Excellent, Mr. Valdez. Thank you so much. Very good. Nice to meet you. Let's go, Irma, and after Irma, Wendy, and then Dublin. Uh, good night. Uh, my name is Irma Marroquin. I am 49 years old. I work at San Droguería Mio Pharma. I live in Soyapango. I am Salvadorian. That's correct. Excellent. Very good job, Irma. Nice to meet you. All right. Remember, everyone, recuerden, si me van a decir el lugar donde trabajan, solo tienen que decir, I work in. All right. Y me dicen. That, that's it. All right. It's so much easier. It's más sencillo. Let's go with Wendy. Hello, my name is Wendy. I am 28 years old. I work in Casino Colonial. Mm -hmm. I live in El Salvador. I, I am Salvadorian. That's correct. Excellent, Wendy. Nice to meet you. Very good. Let's go with Douglas and then Fatima Jovel. Hello, my name is Douglas Lopez. I am 26 years old. I work in drugstore. Uh, I live in El Salvador. I am Salvadorian. That's correct, Douglas. Thank you so much. Welcome. All right, excellent, everyone. Let's go, Fatima, right? Let me check. Yes. Hello, my name is Fatima Jovel. I'm 21 years old. I work in Laboratorios con Visa. I live in El Salvador. I'm Salvadorian. That's correct. Nice to meet you, Miss Jovel. Miss Jovel, yes. Very good. All right, excellent. Welcome. Listen up, everyone. A los que no han pasado, siempre van a pasar, all right? This is your day. Este es el día de ustedes, así que tienen que pasar para poder conocerlos. Don't worry about pronunciation. No se preocupen por la pronunciación. Sí, teacher, mire, a mí me da pena esto. Do it. Hágalo, right? I'm here to help you. Yo estoy aquí para ayudarle. Action, Claudia Stephanie. Hello, my name is Claudia Flores. I am 26 years old. I work in Galvaniza. I live in El Salvador. I am Salvadoria. All right, excellent. Claudia, repeat after me. I live in El Salvador. I live in El Salvador. Yes, very good. Thank you, Claudia. Nice to meet you. Welcome. All right, es un placer conocerlos. Let's go with Roxana Elizabeth y luego, and let me check, Fatima Ramirez. Hello, my name is Roxana Chacón. I am 31 years old. I work in CG Incorporated, SRSB. I live in El Salvador. I am Salvadorian. Very good job, excellent, Rosana. Thank you so much. Very good. Let's Thank go. You. Thank you. <laughs> You're welcome, honey. Let's go with Fatima Ramirez. And after Fatima, Christian Elias. Hello, my name is Fatima Ramirez. I am 27 years old. I work in Galvaniz. I am San Salvador. Perdón, I live in El Salvador. I am Salvadorian. Very good job, excellent. Thank you, Fatima. That's correct, very good. Let's go, Christian, después de Christian, Lucia Beatriz. Hello, my name is Elias Mendoza. I am 27 years old. I, I, I work in text to field I live in El Salvador. I am Salvador. 
That's correct. Thank you, Elaya. That's very good. Good name, actually. Let's go, Lucia. Hello, my name is Lucia Peñate. I am 31 years old. I work as an orderly. I live in El Salvador. I am Salvadorian. That's correct. Excellent. Thank you. Listen up. I add this part. Escuche, eh, le puse esta parte de El Salvadorian. Because if you're not, si usted no lo es, puede cambiarlo. Y ya me han salido alumnos que no son salvadoreños, right? So you can change the information. You, feel, you can feel free to do it, all right? So don't worry. Let's go with Melvin Adonai. Y después, eh, let me check. Carla Elisa. Hello, my name is Melvin Larcón. I am 25 years old. I work in K3 Market. I live, I live in El Salvador. I am Salvadorian. Repeat after me. I live. I live. Very good. Excellent. Thank you, Melvin. Thank you. Let's go to the next one. Vamos a la siguiente. Carla Elisa. Hello. Hello. My name is Carla Elisa. I am 26 years old. Uh, Grupo Lorena. Um, I am El Salvador and I am El Salvador. Repeat after me. I live in El Salvador. I live in El Salvador. Uh -huh. I'm Salvadorian. Salvadorian. All right, excellent. Very good. Thank you. Now listen up, everyone. Just check. Somebody has the microphone open. Okay. Somebody has the Bye. Recuerden chequear sus micrófonos, ok? No quiero estar escuchando ahí el chambrecito, ok? So let's be careful with that. Seamos cuidadosos con eso. Um, please remember if you have questions about the pronunciation, ask. Si usted tiene dudas de la pronunciación, pregunte, right? Eh, así no se va a comer las palabras no va a evitar decirlas por pena sino que como ya preguntó va a saber cómo pronunciarlas right? and let's try to be respectful with the punctuation marks y tratemos de ser un poquito de respetuosos con los puntos alright, y las comas now let's check we're going to move on nos vamos a mover a la next slide because of the time all right? no creí que fueran a haber tantos en el grupo pero Bienvenidos a todos. De igual manera, sé que no todos pasaron, pero poco a poco los voy a ir conociendo. Espero que la, el mismo ritmo de personas que tenemos ahorita, 25, 26, de 25, 26, se conecten todos los días. Porque el beneficio es para ustedes, everyone. Estoy segura que no van a poder practicar con nadie más outside of the class, afuera de la clase. Así que aprovechen su tiempo en la clase. So here we go. We have a conversation. Tenemos una conversation. Guiding conversation. A menudo, seguido, todos los días van a ver esa palabrita guiding en mis slides, en mis PowerPoints, right? Entonces, esta es una conversación guía para que ustedes sepan cómo se hace. Guiding. No se pronuncia guiding, es guiding, right? So here we go. I'm Jennifer Miller. That's the topic of the conversation. Ese es el tema de la conversación. You don't need to copy. No necesitan copiar la conversación porque esta está en la plataforma, en el primer video. So let's check. We have Michael and Jennifer. Hi, my name is Michael Ora. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller, right? Para cada conversation, primero la voy a leer yo. Así vamos a trabajar. Pay attention. Primero la voy a leer yo. Luego voy a pedir un voluntario que participe, que participe conmigo. Y luego la van a leer ustedes en frente en parejas. Right? I'm not going to be doing... A, how do you say this? No vamos a estar trabajando en rooms. Breakup rooms. No vamos a estar trabajando en breakup rooms que son donde se ponen parejitas, porque a mí me interesa que a usted se le quite el miedo a hablar inglés en frente de todo el mundo, right? Así que va a hablar inglés aquí en frente de todos sus compañeros. So here we go. 
do I have a volunteer? Tengo algún voluntario que quiera participar conmigo in this conversation. Great. Well, I'm sorry, but Wendy was the first one. Wendy, Wendy levantó la mano. Gracias, Brian. Let's go, Wendy. And you are Jennifer. I'm going to be Michael. Yo voy a ser Michael, okay, Wendy? Okay. Hey. Hi, my name is Michael Ora. Hi, I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Very good, excellent, thank you. Now let's have Brian and Christian. Vamos a tener a Brian y Christian. Brian, usted va a ser Michael, Christian, usted va a ser Jennifer, right? Action. Hi, my name is Michael Oda. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Bravo, excellent, good intonation. Buena entonación de esas S, de esas S que nos aparecen por ahí, all right? Bravo, very good. Let's go with Douglas. You are Michael. Usted va a ser Michael and, let me check. I need another one. Yes, Diego, you are going to be Jennifer, action. Hi, my name is Michael Ota. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I am sorry, what's your last name again? It's Miller. That's correct, excellent, thank you, very good. You guys, you respect the punctuation marks. Respetaron los signos de puntuación. All right, los símbolos de puntuación le iba a decir. Los signos de puntuación, very good, all right? You got a point, you respect it. Tiene un punto, lo respeta. Tiene una coma, lo respeta. Very good, excellent. Let's go with um, Beatriz Enriquez. You are Michael, usted va a ser Michael. And Cristina Moran, you are Jennifer. Action. Hi, my name is Michael Ora. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. That's correct, very good, excellent, thank you. Now let's check, before we pass to another pair, antes de que pasemos a otra pareja, let's check this. First names, Jennifer and Michael. Esos son los primeros nombres, como en mi caso. Bebe, that's my first name. Last names, Miller and Ora. In my case, Areola, all right? Take into consideration those two things. Tomemos en consideración esas dos cosas, porque usualmente nos podemos confundir with the word order. Let's go with Marvin Romero. You are Michael. Usted va a ser Michael. Vicky Elizabeth, you are Jennifer. Action. Hmm. Marvin, are you in class? ¿Está en clase, Marvin? Okay, he's not in class. Let's go with Alfredo Ramirez, please. You are Michael, Vicky, you are always Jennifer. Uh, hi, uh, my name is Michael, Michael Ora. Hey, I'm Jennifer Miller. Uh, it's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? Miller. Very good, excellent, thank you. You were fluency, fluently, but you weren't faster, right? Teníamos mucha fluidez, pero no íbamos corriendo. That's great. Let's go with Ronald Gonzalez. You are Michael. Kenya Martinez, you are Jennifer. Hi, my name is Michael Aura. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you too. Oh, sorry. 
It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your name? What's your last name again? It is Miller. Very good, excellent. Thank you so much for your effort. Very good. Gracias por su esfuerzo, everyone. And let's go with one last pair. Vamos con una última pareja. Let me check por donde está aquí mi student. Que ya la perdí o se cambió de posición. Ah, sí, Irma. All right. You are Jennifer. Usted va a ser Jennifer. And Melvin creo que no ha pasado, right? Melvin Adonai. You are Michael. Action. Hi, my name is Michael Ora. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Very good, excellent. Listen up, everyone. I'm gonna be pretty honest with you. Voy a ser bien honesta con ustedes. De hecho, este tipo de conversations sí son las que se utilizan en real life settings, right? Sí se utiliza en los escenarios de la vida real, right? That's how you get to know someone. Así es como llegamos a conocer a alguien. Tal vez en español, pues alguien nos puede presentar, right? But in English, it's especially if you're talking um, with a native speaker, especialmente si está hablando con un nativo del idioma, así es como se tiene que presentar, right? Very good. Now let's move on. Possessive adjectives, everyone. Sé que no todos pasaron en la conversation, pero en la siguiente conversation sí van a pasar los que no pudieron ahorita, ¿ok? Y también me van a ir ayudando a leer las láminas. Possessive adjectives. We have my, your, his, her, Este no es air. Yo sé que en español no pronunciamos la H, pero en inglés we do. Pero en inglés sí. All right, so we say her, 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 his, 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 like the snake. Casi como serpientes, right? His, it's, it's our, our, their, their. Let's take into consideration something. Tomemos en consideración que el it's que tenemos aquí no va a llevar apóstrofe bajo ninguna circunstancia, right? Más adelante sí van a ver una unión del it con el verb to be is. Y ahí sí lleva apóstrofe, pero aquí no. Okay? We don't. The information says. Lo estoy leyendo yo primero para que vean cómo se pronuncia y después lo voy a poner a ustedes a leer. We use the possessive adjectives when we want to express a form of possession. Utilizamos el adjetivo posesivo cuando queremos expresar una forma de posesión. When you want to say that something belongs to someone, cuando usted quiere decir que a usted le pertenece a algo o a alguien le pertenece a algo. Right? Now, let's go with my participants. Vamos con los participantes. Let me hear you, Susana Sanchez. Tell me the possessive adjectives, please. Me lee los adjetivos posesivos. Okay, uh, we use the possessive adjective when we want to express a form or possession. Of possession. Possession. Right. Wendy Padilla, read the possessive adjectives. Me lee la listita de los possessive adjectives. Okay. My. Okay, my yours, his, her, it's, our, they. Very good, excellent, thank you. Carla, Elisa, read the list of possessive adjectives, please. Léame la listita de los posesivos. Where is the possessive adjective? Mm. Only the list, solo la listita, Carlita, please. Ah, lo, lo blanco. Yes, the list. My your is er mm -hmm. it or they okay repeat after me his is no mire his his 
Ajá, excellent, very good. Her. Her. Very good, excellent, thank you. Let's go with Douglas. Tell me the possessive adjectives, please. Uh, possessive adjectives, my, your, his, her, its, or their. Very good job, excellent, thank you. Let's go with the next one. Diego Valdez, please tell me the possessive adjectives. Um, my, your, his, her, its, or their. Very good. De esto deberían estar tomando apuntes todos, ¿ok? Tomorrow I'm going to ask you this. Mañana les pregunto memorizar captura, los positivos. ¡Qué bárbaro! No tome capturas. Después ahí va a estar en papelera, ya va a ver. Okay. Let's go with the next one. Vamos con el siguiente. Roxana Elizabeth, tell me the possessive adjectives, please. Your microphone. Sorry, my, your, his, her, its, or their. Very good. Lucia Beatriz, tell me the possessive adjectives, please. My, your, his, her, its, or their. Very good job. Excellent. Now, let's check the following. Are you taking notes or should I move on? ¿Están tomando nota o, o puedo mover ya la lámina? Ready. Ready. Very good. Excellent. Good. Now let's check this. Okay, I'm going to. Uh -huh. Okay, it says my, your, his, and her. What's your name? My name is Jennifer. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Nicole. Okay, Brian, you are going to ask Fatima Jovel, you answer. Brian, usted pregunta, Fatima contesta. Okay. What's your name? My name is Jennifer. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her her name is Nicole. Very good. Let's go with Beatriz Enriquez. You ask, usted pregunta. Fatima Ramirez, you answer. Usted contesta. What's your name? My name is Jennifer. What is his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Nicole. Very good job. Irma Marroquín. You ask, usted pregunta, Irma, and Christian Elias, you answer, usted contesta, all right? Action. What's your name? My name is Jennifer. Hello, Irma. Okay, I think her internet is not working very well. Creo que su internet no está fallando un poquito. Let's go with Marvin. Okay, Marvin, usted pregunta y Christian siempre va a contestar. All right, Christian, si quiere aquí donde dice my name is Jennifer, puede cambiarlo por my wow. name is Christian. All right. Okay. okay. Action, Marvin. What's your name? My name is Elias. Mm -hmm. Ay, pero Marvin tiene la mano arriba y no. You're not working, Marvin. No me está trabajando, Marvin. What's going on? A ver. What's your know? name? Uh -huh, there you go. My name is Elias. What's his name? His name is Michael. Mm -hmm. What's her name? Her name is Nicole. Very good job, excellent. Now listen up everyone. It's highly important to recognize that you have to pronounce his. 
es súper importante que usted reconozca que la pronunciación correcta es his, right? Porque sí van a ver más adelante un is. Y en su cerebrito, si usted dice is, is, es, que este es el is, te va a confundir cuando de verdad vea el is, que es un verbo. Y aquí no, este es his, un possessive adjective, right? It's totally different. Son totalmente diferentes. Now, let me ask, vamos con... Mm -hmm. Susana Sánchez, read the three sentences that we have over here. Me lee las tres oraciones que tenemos, A, B, C. Okay, my name is Maria. Her name is Maria um, Victor. Her name is Maria. His name is Victor. And I'm um, comico. Mm -hmm. That's correct. That's when you are introducing two people, all right? Eso es cuando estamos introduciendo, o sea, presentando a dos personas y también queremos presentarnos a nosotros. Brenda Ochoa, read again the three sentences, please. Léame de nuevo las tres oraciones. My name is Maria. Her name is Maria. I'm Victor. Her name is Maria. His name is Victor. And I comic. Very good job. Excellent. Thank you. Let's move on to the next one. Yeah, don't worry, Irma. We got you. Comprendemos. Okay. Let me have, let me pronounce this first. Voy a pronunciar esto yo primero, okay? Here we go. Listen up. Hice esta tablita para que usted sepa cuándo es que va a aplicar cada subject pronoun, right? Si en la oración, si en un ejercicio, suponga que estamos hablando de I, o sea, de nosotros mismos, no va a ser lógico que hablando de mi persona, utilice, utilice el your, ¿verdad? Sino que voy a utilizar el my, porque estoy hablando about myself, de mi persona. ¿Ok? Very good. So, we have this. I equals my. You equals your. He equals his. She equals her. It equals its. We equals our, they equals their. Very good. Now let's go with Douglas. Tell me. Um, I have a question. Mm -hmm. este, la palabra que pronuncia entre medio de, de cada subjetivo, mm -hmm. um, El ¿cómo se escribe? De Equals. Ah, equals. Ah, ok. Gracias. That's how you pronounce it. Yes. Very good. Equals. Con Q. Equals. Now, let's go with... Let me check. Let me check. Brian Ventura, please. You are subject pronouns. Usted va a ser subject pronouns. Y Claudia Pineda, usted va a ser possessive adjectives. A medida Brian diga un subject, usted tiene que decir el possessive adjective de ese subject, Claudia. Action. I, my, you, your, he, his, she, her, it, its, we, our, they, their. Very good job. Let's exchange. Vamos a cambiar. No apaguen sus micrófonos. Claudia, usted va a ser subject pronouns. Ahora, Brian, you are possessive adjectives. Okay. I, my, you, your, he, his, she, her, it, it, we, our, they, they. Very good job. Excellent. Thank you. Thank you so much for following instructions. Gracias porque siguieron las instrucciones. Let's go with Douglas. Creo que quiere participar. All right. Usted va a ser subject pronouns. Y Beatriz Enríquez, usted va a ser possessive adjectives. Cuando terminen con el último que sería they and their, van a intercambiar. ¿Ok? Van a cambiar. Ok. Action. Uh, subject pronouns. I. My. You equal. Your. He equals. 
his. She equals. Her. It equals. It's. We. Our. They. Their. The switch. Hi. My. You. Your. He. His. She. Her. It. It's. We. All. They. They. Thank you so much. Very good job. Let's go with, vamos a ver. Tengo Vicky Elizabeth, you are subject pronouns. Alfredo Ramirez, you are possessive adjectives. Recuerden, al llegar al day, cambiamos. Okay. I. Veamos si Alfredo no se fue a cenar ya. Alfredo, are you there? Yes. Sorry. Ajá. Ya I digo. Vicky, I. Uh, mine. You. Your. He. His. She. Uh, her. It. It's. We. Our. They. Their. Let's switch. Cambiamos. Okay. Um, I. My. You. Your. He. His. Uh, she. Her. Uh, it. It. We. Or. They. They. Very good job. Excellent. Thank you so much. Let's go with the last pair. Vamos con la última pareja. I'm going to have Ronald Gonzalez. You are subject pronouns. Kenya Martinez. You are possessive adjectives. Action. I. My. You. Your. He. His. She. Her. It. It's. We. Oh. And they. Their. Let's switch, please. I. My. You. Your. He. His. She. Her. It. It. We. Our. They. Zero. Their. They. Yes, very good job. All right, everyone, listen up. We are going to wrap up the class, all right? Vamos a ir cerrando ya la clase. I don't want to leave the class without telling you that I really like this group. No me quiero ir de la clase sin decirles que de verdad me gusta cómo está formado este grupo ahorita. I hope you have the same enthusiasm during the whole course, right? Espero que tengan y mantengan, de hecho, el entusiasmo durante todo el curso, right? Eh, Démonos apoyo entre todos. I mean, trying to be happy during the hour class. Class hour, tratemos de estar contentos o positivos en la, en la hora clase para que no se aburra, all right? Yo estoy tratando de darle la participación a la mayoría de ustedes, all right? So that you are able to practice. Así usted puede practicar, right? Well, I'm leaving the class right now. Nos vamos. And I'm going to see you tomorrow, all right? Goodbye. Have a good night. Take care. Bye, Bye. 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 Bye.